morning everybody and welcome to the second lesson what I've done vamos a continuar entonces con la segunda lección de eh, what I've done y eh, acá tengo nuevamente el cronograma con las fechas recuerden que este video tutorial para que van a hacer este taller que lo van a encontrar en el link homeworks listo quería repasar un poco la pronunciación de estos verbos irregulares porque yo me imagino que ustedes deben eh, tener dudas pero vamos a hacerlo de forma rápida become y les voy a dar el participio become, begin, began, bite, bitten, break, broken, bring, brought, build, built, born, born, buy, bought, catch, cut, choose, chosen, come, come, coast, coast, cut, cut, do, Done, uh, draw, drown, dream, dream, uh, drink, drunk, drive, driven, eat, eaten, fall, falling, feel, uh, sorry, feed, fed, feel, felt, fight, fought, find, found, fly, flown, forget, Forgotten, uh, forgive, forgiven, get, got, give, given, uh, go, gone, grow, grown, have, had, hear, heard, hit, hit, hold, held, heart, heart, keep, kept, know, known, learn, learned, leave, Left, lent, lent, lo, uh, lost, lost, um, make, made, mean, meant, meet, met, pay, paid, put, put, read, read, ring, rank, run, run, say, said, see, seen, sell, sold, sent, Sent, shine, shown, shoot, shot, show, shown, sink, sunk, uh, sit, sat, sleep, slept, smell, smelt, speak, spoken, spell, spelt, spend, spent, stand, stood, steal, stolen, swim, swam, take, taken, Teach, taught, tell, told, think, thought, throw, thrown, understand, understood, wake, walking, wear, worn, win, won, write, written. Entonces ahí está para que los practiquen ustedes. Become, volverse, comenzar, morder, quebrar, traer, construir, uh, quemar, comprar. Um, atrapar, escoger, venir, costar, cortar, hacer, uh, dibujar, soñar, tomar, manejar, comer, caer, alimentar, sentir, uh, pelear, um, find, encontrar, fly, volar, forget, es olvidar, uh, forget, perdonar, get, conseguir, give, dar, go, ir, Um, crecer, tener, escuchar, uh, más que escuchar, oír, uh, hit es golpear, hold es sostener, and heart es herir, por ejemplo, keep es guardar, no saber, learn, aprender, leave es dejar o salir, line es prestar, los es perder, make, hacer, mean es como significar, and meet es conocer, pay, pagar, poner, leer, Sonar, por ejemplo, el teléfono, correr, decir, ver, vender, enviar, brillar, disparar, mostrar, cantar, eh, sentarse, eh, dormir, eh, oler, hablar, eh, deletrear, pasar, por ejemplo, pasar tiempo o gastar dinero también. Están es, es levantarse, eh, levantar, eh, estilo es robar, swim, nadar, tomar o llevar. Teach es eh, eh, enseñar, 
tell es decir, pensar, tirar, entender, levantar, eh, despertar, perdón, vestir, ganar o escribir. Entonces cuando yo quiero decir, por ejemplo, que el teléfono ha sonado tres veces, digo, the telephone has ran, sonado, acuérdense del participio, has run three times. Cuando yo quiero decir que yo he escogido eh, tres carros, entonces es choose escoger, es el participio, I've, acuérdense, I have, I've chosen three different cars. Cuando digo, por ejemplo, yo me, enfer me he enfermado muchas veces, entonces es become sick, pero en el participio digo I've become sick, me he enfermado muchas veces. Y cuando digo, por ejemplo, he olvidado las llaves muchas veces, digo I've forgotten, I've forgotten my keys many times before. Entonces hay que buscar ese participio para armar esta, esta situación de contar qué es lo que a uno le ha pasado y probablemente le siga pasando. ¿Ok? Acá tengo las preguntas que dejé en la clase anterior. Have you ever been to Australia? Yes, I have. No, I haven't. Have you ever loved a man or a woman? Yes, I have. No, I haven't. Entonces tengo las dos opciones. Recuerden, aquí hay verbos regulares y verbos irregulares. Entonces uno ubica en la tabla los irregulares y la práctica los va memorizando. Tengo otra pregunta que hacerles y es de esas cosas que, se, que alguna vez se han hecho. Have you ever? Alguna vez han... Entonces miren que tengo, hice tres categorías para ustedes, una es con el verbo ir, pero en participio gone, el verbo hacer en participio done y el verbo jugar que es played. Entonces uno usualmente dice ir a pescar, a comprar, a hacer, a usar, a hacer bungee jumping o a caer en para ca tirarse paracaídas o a montar caballo, ir. Entonces la pregunta sería, have you ever gone fishing? Have you ever gone sh uh, shopping? Have you ever gone scuba diving? Have you ever gone bungee jumping? Hay otras actividades que es con el hacer. Entonces uno dice, Have you ever done? No gone, sino done. Have you ever done aerobics? ¿Alguna vez has hecho aeróbicos? Judo, yoga, mental exercises, homeworks, volunteer work, trabajo voluntario. Have you ever done? Y jugado. Have you ever played basketball? Have you ever played soccer? Have you ever played volleyball? Have you ever played chess, tennis, American football? Entonces hay tres categorías, gun, done and play, depende de la actividad que yo haga en tiempo libre, ¿no? Entonces uno dice, eh, bueno, I can fishing um, twice, ¿ok? Acá tengo otras palabras que les voy a, 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 a dejar para que les ayuden, once es una vez, ¿sí? Twice es dos veces, o three times, four times, lo que ustedes quieran. Entonces la pregunta es, have you ever gone fishing? Uno podría decir, yes I, ha yes, I have, no, I haven't. Pero si uno dice, yes, I have, uno puede decir las veces que lo ha hecho. Once, twice, three times. Have you ever done aerobics? No, I haven't. Have you ever done yoga? Yes, twice. Entonces uno dice el número de veces. Um, otra, otra expresión de tiempo que es útil es for, cuando dice por tantos años. I've lived in Ibagué for ten years for 15 years, for 20 years, o desde que, I've been studying, he estado estudiando, I've been studying since, desde, since I was a child, desde que era niño, I've been studying since I was a child, entonces for y since son dos eh, palabras que nos van a servir para expresar, desde o por, y noten que aquí late es un verbo que, regular o irregular, es regular muy bien, y en cambio, bien es irregular. Entonces, um, espero que les vaya muy bien en el taller de la lección. Thank you very much for having this lesson today and see you next lesson.